由于金角巨兽的超长寿命和技艺传承，让我能即刻领略横行演化的奥秘。若我加以参考，将眼神兵的九把剑收敛成一巨的话。施展幻剑时，代表罗峰已对君之本源法则有所领悟。罗峰，罗峰，罗峰，罗峰，罗峰！这一战后，看谁还敢说我们黑龙山帝国弱？让我们为罗峰干杯！老三他做到了，老三他做到了。或许在不知不觉间，会被拉开差距。啊啊！您是将天臣元帅，红，我要带你觐见一位前辈。三府山的创始人之一，骆大人。天才战中的表现，我一直有所关注。你的光线能力与我相近，我认为你很适合当我的弟子。骆大人，我很荣幸，但有不少天才的实力在我之上，您为何会选择我？对于度过漫长时光的借助而言，一时的强弱。没有意义。我跨越近千个纪元，漫步在悠长的时空坐标。我曾流浪到宇宙最遥远孤寂的边缘，也曾目睹上千个文明兴亡，甚至见证了自己的故乡被红巨星吞没。一切生命。都会随时间消散，就像沙粒落入荒漠，水滴汇入大海
我一直不知道要如何对抗时间的虚无感，如今终于找到了答案，那就是。传承，传承。从你的眼神中，我看到了以前的自己，那个无惧生死、保持着变强信念的自己。若你能学会我的本领，并将它代代传承下去，那么，这就是我曾存在过的证明。洛大人言辞恳亲。而我又急需粮食之道，或许，但是，作为界主，我已时日无多，我会到各处历练，争取在大限到来前突破。你如果愿意拜师，就需要跟着我。在宇宙度过两万多年的流浪生涯。哦，两万年看似漫长，但从宇宙尺度衡量，不过须臾一瞬。跟着洛大人在外历练，付出这点时间是值得的。故乡此时正面临外部势力威胁，伙伴们都在拼命抗敌。当大哥的，怎能临阵脱逃？在威胁解除之前，我不会抛下一切去宇宙流浪。军，大哥，希望大哥不要再伏击，希望大哥不要再伏击，希望大哥不要再伏击。龙军所在的中央区域人员密集，战斗激烈，而不断收缩的边界区域又缺少闪转腾挪的空间。红不在上述区域，相对安全。有人在迅速靠近，是纳比尼。对他来说，淘汰大哥就排除了一个和他争夺银河系的人。绝不会放过这个机会。外公，纳比尼跨越了大片区域，总算找到了红的踪影。很好，他眼下的第一要务就是将红淘汰。嗯、我们的再会可真是命运的安排。可惜，你的出现方式，往往都不甚光彩特殊能力：金、木、水、火、土、风、雷电、光线。其中你的能力是金，雷神是雷电，红是光线。而对本源法则感悟越深，特殊能力也就越强。红还没有跨入门槛，会在交手时吃亏。
在本源法则感悟上的落后，是无法用灵液弥补的。银河系将归属于我，我欠你安心做个不朽的臣民。啊，好，嗯。大哥突破了，我们在关键时刻将六重领域突破到七重，这令他在领域内速度飙升，令对方陷入被动。真是个韧性十足的战斗天才啊！真是难缠。机会来了，有人接近，行动迅速，看来是高战力人员。他在第八十八世界区排名前三，是场上最不好对付的。荣勋。嗯。展开领域的损耗太大，大哥已经无法维持。就由你帮我招待他吧。战之力竭，却仍不露怯。你值得认真对待。仪式结束。第一百六十一组十名入围者已选出。抱歉，现在担子都压在老三身上了。这么多年，我们哪次不是被逼到绝境，最终都化险为夷了？擂台决战，我一定会站上一个名额。虽然此次战败，但红体现的成长性仍旧宝贵。说起来，他和罗峰通过预选淘汰选拔的事，三府上还没有表示。你筹备一些有助于修炼的宝物，给他们送去吧。是。要是稍有差池，银河系就要拱手让人。但这时候，我更不能露怯。兄弟，你可要争气啊！嗯
最近荣爵十分活跃，依你看，纵观所有宇宙国，能与他匹敌的有哪些？据我所知，有荒蛮宇宙国的异星乌卡，蓝庭宇宙国的蛮牛鲁云，恒古宇宙国的幻魔加莱西。他们或是对法则有极深的领悟，或是取得耀眼战绩。最值得注意的是，诺亚宇宙国的死神，博兰。我认为他的综合实力在荣军之上。那全屋宇宙国的其他天才与他们相比呢？我查过他们的战斗数据，与各国的顶尖天才仍有差距。而相对优秀的罗峰，经初步估算，也有数万人的实力高于他。天才战果然是聚集了全宇宙天才的盛会。不过。兴许是战力数据没有反映出罗峰的实力，就先看看他在擂台决战上的表现吧。重压在身，我难以保证自身发挥不会受到心境影响，但至少我会告诉自己，放开手脚，尽情一战。哼！嗯，嗯，哎，别走了。场上公认实力最强的是普希金，据说他的金质领域非常特别。其次是普希光。他能集束高热能光线进行攻击，你就是罗峰。拜你所赐，我们前无皇族的很多兄弟都被提前淘汰了。场上近半数都是前无皇族成员，还有普希金、普希光领头，这小子怕是被吓惨了吧？比赛即将开始。如果你想跟他们会合，哼，我不建议帮你一把。战斗开始。哎呀